السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم شمالي تدور شكس روتا كاتشي كين با دوري دشي كين با پروباشي ए मुहूर्ते हमारे साथ जरा जुक्त प्रत्येक सुस्वागत परवर्ती आयोजन जरा देखें तरह के आंतरिक मुबारक बद सम्मानित दर्शक आज के अपन सम्मुखे हिजब तावहिद सम्पर् तर क्ज एवं तरह किचु कर्म अपन सम्मुखे तुले धरार चेष्टा कर इनशाल्लाह तला सम्मानित दर्शक कौ जा संगे थको आस सम्मानित दर्शक हिजबुत ताउहिद एर जे सर्वप्रथम बांगलेश नेता छे एवं जे समस्त क्ज करत आकिदा एवं तर विश्वास परवर्ती तरी धारावाहिकता ठीक रेखे एख बर्तमान बांगलेशे अनल भित्तिक फेसबुक यूट्यूब ये समस्त प्रेस इलेक्ट्रनिक्स मीडियागलते जे सर्वप्रथम प्रथम सीढ़ी जिन दायित्व पालन कर हिजबुत ताउहिदे नेता सेलिम तो तर सम्पर्क अपन सम्मुखे कि विषय तुले धरार चेषा करब तर आगे ये दलटी कब कथाय गठित है तान चेष्टा करब इनशाल्लाह तला सम्मानित दर्शक हिजबुत ताउहिद गठित है षोलो फेब्रुआर उन्नीसश पचानब्बे साले दाउदमहल ग्रामे एवं करकुटिया थाना और जिला टांगाइल प्रतिष्ठित है जिन्हेंतिष्ठित करें मुहम्मद बैजेद खान पन्नी तर सम्पर्मी कि कथा बोल एवं तर जो अभ्यसगुलू छोटी जे क्यागुलू करत आकदा सम्पर् स्क्रिने अपन के किस कि विषय देखो एवं निजे जोटुकू जानी तापन के जान चेष्टा करब अपारा सबा थकुन सम्मानित दर्शक यजेद खान पन्नी एवं मिस्टर सेलिम तर क्चकर्म एवं तर आकदा विश्वास इसलम बिोधी एवं यहाँ भ्रांत दल तो तरह जे ढाई जे जेखने क्चकर्म है तर ठिकाना अपन सम्मुखे तुले धरार चेष्टा करब सदर दफ्तर बासा तीन नंग रूट बीस ए सेक्टर चौदह उत्तरा ढाका बर्तमान नेता सेलिम सम्मानित दर्शक अपना प्रत्येके जान जो इसलम एम एक धर्म इसलम शब्द अर्थ ही हे शांति एखे मानूष मानुषर जन्े मानूष मानुषर कल्याण पक्षे कथा बोल मानूष आल्लाह तला के चिन अल्लाह तला के डबें कारण अल्लाह तला एक कुलहु अल्लाहु आहद अल्लाह तला एक जन लम यलिद वालम यूलद का जन्म दें ना और कारो थे जन्म नें ना और कारो मुखापेक्षी नन एवं सबाई तर मुखापेक्षी सम्मानित दर्शक यिजबुत ताउहिद जरा ओलामा कैराम बिुदे एवं इसलमर बिुदे तरह असंख्य अगणित आकिदा भ्रांत आकिदा रही है जेगुल कारण उलामाय कैराम तक काफेर हिसाब से घोषणा कर आगा के गोड़ा पर्त पुरोटाई तरा काफेर देखें तर आकिदार मूल विश्वास मुखे दाड़ी रखते हैं मेरे पर्दा करते हैं मेरा जेखने सेखने जो पर एवं तरह एक धरण 
যাদের তাদের দলকে যারা সাপোর্ট করেন আমাদের এক ধরনের শিক্ষিত সমাজ যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা করেন তারা অনেক সময় তাদের এই দুঃখে পড়ে যান অনেক সময় দেখা যায় আমাদের সরজ সরল সহজ ওবালা মেয়েদেরকে তারা খুব দ্রুত তাদের আয়ত্ত করে ওই সমস্ত মেয়েদেরকে দিয়ে জঙ্গি সংগঠনের সাথে যুক্ত করে দিয়ে তারা বিভিন্ন রকমের ইসলাম বিরোধী কাজ করে তারা ইসলামের ক্ষতি করছেন তারই ধারাবাহিকতা দেখুন স্ক্রিনে একজন মহিলা হিজবুত তাহিদ সম্পর্কে সে কি বলে এবং কোথায় সে বই বিক্রি করছে সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় হিজবুত তাহিদের যে প্রতিষ্ঠাতা বাইজেদ খান পন্নি তিনি দেখুন স্ক্রিনে কিভাবে সে বিড়ি টানছে এবং তার আকিদা কোরআন সুন্নার বিপরীত তো সম্মানিত দর্শক এই হিজবুত তাহিদ উনিশশো পঁচা সাল থেকে যখন সংগঠিত হয় এরপর থেকে তারা একের পর এক ইসলাম বিরোধী কাজ করেই যাচ্ছেন তো এই দলটাকে যারা সাপোর্ট করবে এবং এই দলের পক্ষে যারা কথা বলবেন আপনারা একটু খেয়াল করে দেখুন যে দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং যে দলের চেয়ারম্যান লিডার তিনি যখন মানুষের মরণবিধি একটি সেবন তা হলো স্মোকিং করা ক্যান্সারের কারণ তো সে যদি একটি দলের নেতা হয়ে সে যদি স্মোকিং করে তাহলে তার যে অনুসারী রয়েছে তারা তো অবশ্যই সেটাই করবে তো যে মানুষের জীবন নিয়ে মানুষের ভালো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না সে কখনো একটি দলের লিডার হতে পারে না এবং সে ইসলামের পক্ষে কাজ করতে পারে না আর তার নামাজের যে সিস্টেম তিনি যেভাবে নামাজ পড়ান এবং শিক্ষা দেন তা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখুন নামাজের একটি চিত্র স্ক্রিনে যে সেখানে নেতা সেলিম সে কিভাবে তাদের সাপোর্ট এবং তাদের দলের যে ব্যক্তিদেরকে নামাজ শিক্ষা দিচ্ছেন নামাজ বঙ্গের কারণ উনিশটি এই তাদের নামাজের যেই সিস্টেম এবং নামাজ যেভাবে পড়ান তা এই নামাজ বঙ্গের উনিশটি কারণের মধ্যেই পড়ে তা হলো নামাজের মধ্যে আমলে কাসির করা যে এমনভাবে নামাজ পড়া মনে হয় যেন আপনি নামাজেই পড়ছেন না অন্য কোনো একটি কাজ করছেন এমনভাবে নামাজ পড়লে আপনার নামাজ ভেঙে যাবে সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় এই বাইজিদ খান পন্নি তিনি রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নিয়ে তিনি কটুক্তি করেছেন এবং তিনি তা সে নিজেকে শেষ নবী হিসাবে দাবি করেছেন অথচ আপনার প্রত্যেকেই জানেন যে আখির নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তিনার পর আর কোনো নবী আসবেন না তো তার এই সমস্ত আকেদার আপনারাই বলুন তাহলে তাকে কি আমরা মুসলমান বলব নাকি তাকে পরিপূর্ণভাবে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত কা ফের বলব সম্মানিত দর্শক এই দলটির মূল কাজ হলো ইসলামকে হেয় করা এবং ইসলামকে মানুষের সামনে ছোট করা খাটো করা এবং ইসলামের ক্ষতি করা যদি তাই না হয় তাহলে সারা বিশ্বের সমস্ত ওলামায় কেরাম যেখানে আলেম ওলামারা সবাই আমরা মক্কা মদিনাকে ফ্লো করি সেখানের ইমাম সাহেব কীভাবে নামাজ পড়ান মদিনার ইমাম সাহেব কীভাবে নামাজ পড়ান সেগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে তাদের নামাজের দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব এবং পর্দা সম্পর্কে কোরআনুল করিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পর্দা করতে ফরজ ঘোষণা করেছেন সেই পর্দার বিপক্ষে তাদের ভ্রান্ত এবং তাদের মতামত তো সম্মানিত দর্শক আপনারা প্রত্যেকেই জানেন ইসলামকে বুঝে এবং ইসলামের প্রত্যেকটি কাজ বুঝে জেনে বুঝে সঠিকভাবে আমল করা এটাই আমাদের কর্তব্য আর আমরা যারা ওলামায় কেরাম আমাদের দায়িত্ব আপনাদের সকলকে ইসলামের 
সঠিক বিষয়গুলো আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করা আর যখনই কোনো বাতেল দাঁড়িয়ে যাবে তখন আমাদের সকল মুসলমান ইমানি সকল মুসলমান ব্যক্তির দায়িত্ব ইমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব সকলে একসাথে হাত মিলিয়ে বাতিলের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় এই হিজব তাওহিদ ইসলামকে ধূলিসাত করার জন্য তাদের এক বিশাল চক্রান্ত রয়েছে তারা যেহেতু মাঠে কাজ করতে পারছেন না তারা ফেসবুক ইউটিউবে তারা কাজ করে আমাদের সহজ সরল মুসলমান ভাই বোনদেরকে তারা ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাচ্ছে যা নাস্তিকরাও করে থাকে তো সম্মানিত দর্শক আজকে আর বেশি কথা বলবো না পরবর্তীতে আপনাদেরকে তাদের পরিপূর্ণ আঁকিদা এবং বিশ্বাস এবং তাদের কাজগুলো আপনাদের সাথে তুলে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব নতুন কোনো একটি এপিসোড নিয়ে আবারও হিজবুজ তাহিদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়গুলো আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করব তবে এতটুকু বলতে পারি এই বাইজিত খান পন্নি সে একটি কাফের এবং বর্তমান নেতা সেলিম সেও কাফের সে ইসলাম বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যেন কখনোই তাদের যেই সিস্টেম রয়েছে এবং তাদের যে কৌশল রয়েছে সেই কৌশলে যেন আমরা কখনো পা না দিই এবং সেখানে কান যেন না দিই তাহলে আমাদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনশাআল্লাহ তালা আবারও পরবর্তীতে নতুন একটি এপিসোড নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়ে যাব সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু